শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ইতিহাস গড়া হলো না শেষ ম্যাচে আঠাশ রানে হারলো টাইগাররা সাকিব সিলেটে বাংলাদেশ দলের ব্যাটিং ধস দেখেননি পরিবারকে নিয়ে মিরপুরে চিল মুটে তিনি তামিমের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফেরা নিয়ে বিসিবি বসের পরিষ্কার বার্তা তামিম খেলতে চাইলে খোলা আছে রাস্তা অনুর্ধ ষোলো সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে রবিবার ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলার মেয়েরা নেপাল থেকে শিরোপা নিয়ে ফিরতে চায় ওরা স্বাগত খেলা যোগের সাথে আছে পার্থ বণিক টি টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বাংলাদেশের সিরিজ জয় অধরাই থেকে গেল সিলেটে তৃতীয় ও শেষ টি টোয়েন্টি ম্যাচে লঙ্কানদের কাছে আঠাশ রানে হেরেছে টাইগাররা একশো পঁচাত্তর রানের টার্গেট দ্রুত ছয় উইকেট হারিয়ে লড়াই থেকেই ছিটকে পড়েছিল বাংলাদেশ দল তবে ঋষাদ হোসেনের ঝড়ো ফিফটি জয়ের সম্ভাবনা তৈরি করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ দল একশো ছেচল্লিশ রানে অল আউট হয়ে যায় দুই এক ব্যবধানে সিরিজ জেতে শ্রীলঙ্কা একশো পঁচাত্তর রানের টার্গেটে বত্রিশ রানে ছয় উইকেট হারায় বাংলা তবে রিশাদ হোসেনের তেজটা টের পায় শ্রীলঙ্কা এই তরুণ হাঁকিয়েছেন একের পর এক ছক্কা ২৬ বলেই পেয়ে যান ফিফটির দেখা বাংলাদেশকে অবিশ্বাস্য এক জয়ের স্বপ্ন দেখান রিশাদ হোসেন উইলো বাজিতে মুগ্ধতা ছড়িয়ে গেছেন ত্রিশ বলে তিপ্পান্ন রান করে রিশাদ আউট হতেই বাংলাদেশের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে যায় সিলেটে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা অঘোষিত ফাইনাল ফ্যানরা উত্তাল সিরিজ নির্ধারণী খেলা টাইগাররা একাদশে কোনো পরিবর্তন আনল না তৃতীয় ও শেষ ম্যাচেও টস জিতে বাংলাদেশ দল ফিল্ডিংয়ে ইতিহাস গড়ার হাত ছানি ওদের সামনে লঙ্কান ইনিংসে প্রথম আঘাত হানলেন তাসকিন আহমেদ তুলে নিলেন বারো বলে বারো রান কামিন্দু মেন্ডিস এর ব্যাটে রিশাদ হোসেন ওর উইকেটটা নিয়েছে পঁয়ত্রিশ বলে কুশাল মেন্ডিস এর ফিফটি লঙ্কান ইনিংস কে একাই সমৃদ্ধ করেছেন তিনি তবে ও পাশে উইকেট পড়ছিল নিয়মিত হাসারাঙ্গা মুস্তাফিজের বলে আউট হয়ে গেল তাস্কিনের বলে কুশাল মেন্ডিসের ইনিংসের ইতি পঞ্চান্ন বলে ছিয়াশি রান করেন তিনি একশো চুয়াত্তর রান শ্রীলঙ্কার বোর্ডে কঠিন চ্যালেঞ্জ বাংলাদেশের সামনে জবাবে অল্পতে লিটন দাসের ফেরা তৃতীয় ওভারে তাকে ড্রেসিং রুমের পথ দেখালেন ধনঞ্জয় ডি সিলভা নুয়ান থুষারার এক ওভারে এলোমেলো টাইগাররা পথ হারায় বাংলা একে একে তুলে নেন শান্ত হৃদয় রিয়াদের উইকেট পূরণ করেন হ্যাট্রিক শান্তকে আউট করেই শিকার ধরা শুরু করেন নুয়ান থুষারা এক রান করেই বাংলার কাপ্তানের ফেরা পরের বলে তাওহিদ হৃদয় কুপকাত বাংলার ইনিংসে থুষারার আঘাত হৃদয় উঠে যাওয়ার পথে তৈরি হয়েছিল উত্তপ্ত পরিস্থিতি শ্রীলঙ্কান খেলোয়াড়দের সঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়েছিলেন তিনি রিয়াদকে ফিরিয়ে হ্যাট্রিক পূরণ করেন নুয়ান থুষারা দারুণ চাপে পড়ে যায় বাংলা দশ বলে এগারো রান করেন সৌম্য সরকার কে করবেন বাংলাকে উদ্ধার এদিন ব্যাটে ঝড় তুলতে পারেননি জাকের আলী চার রান করেই ফিরে গেলেন তিনি ম্যাচ জিতে নেয় শ্রীলঙ্কা লঙ্কানদের বিপক্ষে টাইগারদের টি টোয়েন্টি সিরিজ জয় থেকে গেল অধরা আবারও শেষ হাসি হাসল শ্রীলঙ্কা রহমান পেয়ার একাত্তর 
টপার মিডল অর্ডারের চরম ব্যর্থতা কিন্তু এরপরেও চোখে চোখ রেখে লড়ে যাওয়া ঋষাদ তাসকিনদের দুরন্ত ব্যাটিং বাংলাদেশের নতুন সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে কঠিন মুহূর্তে হাল ধরতে এখন টেলেন্ডাররাও প্রস্তুত ঋষাদের ফিফটি তাসকিনের ত্রিশ অর্ধ রান ম্যাচ হারলেও লজ্জা থেকে বাঁচিয়েছে বাংলাদেশকে বিস্তারিত রিপোর্টে দারুণ ইন সুইং এ স্টাম্প খান খান অবিশ্বাসের চোখে টাইগার কাপ্তান পরের ডেলিভারিটা আউট সুইং এবার রিদার অফ স্টাম্প ডিরেক্ট মিসিং উইকেটে সে বুঝে ওঠার আগে রিয়া দোকান করে নুয়ান থুসারার বাজি মাত কে বলবে এই নুয়ানেরই দলে জায়গা হতো না যদি পাথিরা না ইঞ্জুরিতে না পড়তেন রিপ্লেসমেন্ট হয়ে এসে লং টার্ম পেসার একাই টাইগারদের ঘষিয়ে দিলেন সন্দেহ নেই নুয়ানের বোলিং ছিল দুর্দান্ত কিন্তু সেগুলো এতটাই কি দুর্বোধ্য দশম ওভারেই নুয়ানকে কিভাবে খেলতে হয় দেখিয়েছেন ঋষাদ হোসেন গোটা ম্যাচে একাই লঙ্কান বোলারদের কাঁপিয়ে গেছেন আটে নেমে ঋষাদ অবলীলায় মোকাবেলা করেছেন হাসরাঙ্গা নুয়ান থুসারা মহেশ ঠিকসানা আর বিনুরা ফার্নান্দোদের ছাব্বিশ বলে ছক্কা মেরে তুলে নিয়েছেন ফিফটি অষ্টম উইকেটে তাসকিনের সাথে করেছেন একচল্লিশ রানের জুটি ত্রিশ বলে ঋষাদের মার কুটে তিপ্পান্ন রান বাউন্ডারি ধার ধারে নি ছক্কা মেরেছেন সাত খান ঋষাদের মতো এদিন মুগ্ধ করেছেন তাসকিন একুশ বলে একত্রিশ রানে গড়েছেন কঠিন প্রতিরোধ তিন বাউন্ডারি আর দুই ছক্কায় লঙ্কানদের দিয়েছেন দাঁত ভাঙা জবাব বাংলাদেশ ম্যাচ আর সিরিজ হারলেও ঋষাদ তাসকিনরা এদিন দেখিয়ে দিলেন পুরনো সেই বাংলাদেশ আর নেই একসময় টপ অর্ডার আর মিডল অর্ডার ভেঙে পড়ে বাজে সব রেকর্ডের সাক্ষী হতো বাংলাদেশ সে অবস্থা বদলেছে এখন খাদের কিনারা থেকেও ঘুরে দাঁড়াতে চেষ্টা করে সে চেষ্টাতে কখনো জয়ী হয় আবার কখনো বা হেরে যায় তবে লজ্জায় মুখ লুকোতে হয় না পার্থ বণিক একাত্তর সিলেটে ব্যাটিং ধস দেখাই হয়নি সাকিব আল হাসানের কারণ সেই সময়টাতে পরিবারকে নিয়ে মিরপুরে চিল মুটিয়ে বাংলার ক্রিকেটের নবাব শেরে বাংলায় এক এক পাশে চলছে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগের ট্রফি উন্মোচন আর ফটো সেশন মাঠের আরেক পাশে সন্তানদের নিয়ে ফুটবলে মেতেছিলেন সাকিব আল হাসান সাইফুল রূপকের রিপোর্ট ব্যাট বলে নয় মেসি ভক্ত বাবার ছেলে আর মেয়েরা মাতলেন ফুটবলে অনেকটা রোম সম্রাট নিরর বাসি বাজানোর মতো সিলেটে শেষ টি টোয়েন্টিতে যখন টাইগার ব্যাটারদের যাওয়া আসার মিছিল চলছিল সুপার অলরাউন্ডার তখন সন্তানদের নিয়ে হলিডে মোডে ঢাকার হোম অফ ক্রিকেটে মাঠের ক্রিকেট থেকে ছুটি সকাল দুপুরে দেদার্সে চলছে সাকিবের পণ্যে দুতি আলী বিকেলে ছুটে এলেন তার প্রিয় সবুজ গালিচায় হয়তো সন্তানদের শোনালেন ক্যারিয়ারের অনেক রেকর্ড আর অর্জনের গল্প মোসাদ্দেকের প্রিয় বড় ভাই ইমরুলের কাছের বন্ধু সাকিব কেপে আড্ডায় মাতলেন ইমরুল মজা করেই বললেন বন্ধুকে ছেড়ে অন্য দলে চলে গেলি ঘটনা খুলেই বলি গেল বার ঢাকা প্রিমিয়ার ক্রিকেট লিগে মোহাম্মেডানের জার্সিতে একসাথে খেলেন ইমরুল সাকিব এবার সাদা কালো শিবির ছেড়ে শেখ জামাল ধানমন্ডিতে সাকিব আল হাসান ঐতিহ্যবাহী মোহাম্মেডানের কাপ্তানিতে বাহাতি ইমরুল এগারো মার্চ থেকে মাঠে গড়াচ্ছে বারো দলের ডিপিএল কাগজ কলমে শিরোপার বড় দাবিদার মোসাদ থেকে ঢাকা আবহনি উনি তো সবসময় মনে হয় যে ন্যাশনাল টিমের একটা কার্বন কপি যদি বলি আবহনি দলটা এবারও অনেক তারকা আছে তার ফরেন ক্রিকেটাররা নেই আপনারা আসলে কোন প্ল্যান নিয়ে ডিপিএলে নামবেন না আবহনি তো সবসময় চেষ্টা করে ভালো টিম করার এবং এটা বিগত বছরগুলোতে তারা সবসময় এটা করে আসছে বাট এবার একটু আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু চ্যালেঞ্জিং হবে আমাদের ম্যাক্সিমাম প্লেয়াররা সবাই ন্যাশনাল ডিউটিতে আছে অবশ্যই সেটা ফার্স্ট প্রায়োরিটি এবং তারপরে আমি বলবো যে যারা আমাদের টিমে এখন পর্যন্ত আছে তারা অবশ্যই ক্যাপাবল এবং সেই সাথে আমাদের ফার্স্ট ম্যাচ থেকে আমরা জাকির এবং নাইমকে পাবো তো সেই ক্ষেত্রে বলবো যে অবশ্যই টিমটা ব্যালেন্স ন্যাশনাল টিমের বাইরে আছেন বিপিএলটাও আপনার মতো হয়নি সেই জায়গাটাতে কামব্যাকের জন্য ডিপিএলটা দুর্দান্ত মঞ্চ না অবশ্যই আপনি দেখেন আমাদের তো দুটো বড় টুর্নামেন্ট একটা বিপিএল একটা ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ অবশ্যই অপরচুনিটিটা একটা আবারও ব্যাক করার জন্য আবার যেভাবে হয়তো বা চাইছিলাম সেভাবে হয়তো বিপিএলটা শেষ করতে পারি নাই অবশ্যই আশা করবো প্রিমিয়ার লিগটা ভালোভাবে শেষ করে আবার জায়গা মতো ব্যাক করা বিপিএলে প্রায় সময় আম্পায়ারিংয়ের মান নিয়ে ওঠে প্রশ্ন ওই ইস্যুতে সজাগ ডিসিবি বেড়েছে প্রাইজ মানিও আগামী বছর থেকে রোজার আগে ডিপিএল এর শিডিউল চায় সেটা আমাদের তো আসলে শিডিউল সাপোর্ট করছে না বিপিএল এর পরপরই আমরা ডিপিডিসিএলটা শুরু করছি বিপিএল এর শেষ না হলে তো আমরা আসলে এই উইন্ডোটা পাচ্ছি না 
সো এটা একমাত্র সম্ভব যদি বিপিএলটাকে আমরা আরেকটু আগে নিয়ে আসতে পারি তাহলে বডিলি হয়তো প্রিমিয়ার ডিভিশনটাও এগিয়ে আসবে এইবার যেটা করেছি সেটা হচ্ছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের প্রাইজ মানিটা বাড়িয়ে দিয়েছি সো প্রত্যেকটা ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের প্রাইজ মানিটা গতবার থেকে ইনক্রিজ হবে এবার আর আমরা যে তিনটা নতুন প্রাইজ ইন্ট্রোডিউস করেছি ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট হায়েস্ট উইকেট টেকার এবং হায়েস্ট স্কোরার সেখানকার প্রাইজ মানিটাও আমরা সিগনিফিকেন্টলি ইনক্রিজ করেছি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হচ্ছে হলো পনেরো হাজার টাকা করে আর হায়েস্ট উইকেট টেকার ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট এবং হায়েস্ট স্কোরারটা হচ্ছে আড়াই লাখ টাকা বিসিবি সভাপতি বরাবরই ক্রিকেট আর ক্রিকেটারদের বন্ধু নাজমুল পাপন বাংলাদেশের ক্রিকেটে কতটা পজিটিভ সেটার একটা তুলনামূলক প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাবে পিসিবি প্রধানের কাণ্ডে পাকিস্তানে নতুন বোর্ড চিফ ক্রিকেটারদের অর্ডার দিয়েছেন সামনের দিনে করতে হবে সেনা ট্রেনিং বিস্তারিত মাহাদি হাসানের রিপোর্টে একজন ক্রিকেটারকে উইকেট কিংবা অপোনেন্টের হিসেব মাথায় রেখে চলতে হয় মাঠে ওটাই দেখে লোকে তবে অদৃশ্যে থেকে যায় মাঠের বাইরের নিরন্তর অ্যাডজাস্টমেন্ট যার অনেকটা জুড়ে বোর্ড প্রধান বাংলাদেশে নাজমুল হাসান পাপন তো দীর্ঘদিন আছেন দায়িত্বে তার ধরন চাওয়াটা কি সেটা সবার জানা এত দিনে পাকিস্তানের জন্য ব্যাপারটা অবশ্য একেবারে আলাদা আজ এ তো কাল ও বোর্ড প্রধান সেই সাথে নিত্য নতুন চাওয়া পাওয়ার খরক পিসিবির নতুন প্রধান দায়িত্বে এসেই রুল জারি করেছেন ছক্কা মারতে পারেন না পাকিস্তানি ক্রিকেটাররা অতএব পেশি শক্তি বাড়ানোর জন্য সেনাবাহিনীর সাথে ট্রেনিং করতে হবে দশ দিন পিএসএলে কেবল একটা ম্যাচ দেখেই মিলিটারি ট্রেনিংয়ের সিদ্ধান্ত দিয়েছেন নয়া পিসিবির প্রধান মহসিন রেজা নাকভি বলছেন লাহোরে একটা ম্যাচ দেখলাম কেউ একটা ছক্কা নিতে পারল না যা সিক্স সব বিদেশিদের নামে আমার মনে হচ্ছে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের সমস্যার মূলে শারীরিক দক্ষতা আমি সেনাবাহিনীর সাথে কথা বলেছি সামনের ফাঁকা স্লটে ওদের সঙ্গে দিন দশেকের একটা ক্যাম্প হবে গায়ের জোর বা মাসেল পাওয়ারের জন্য বরাবরই সুনাম পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের তবে পিসিবির নতুন প্রধানের ভিন্ন মতামত ভীষণ অবাক করা অবশ্য পাকিস্তানি ক্রিকেটে এই একই সমস্যা আজ এ কাল ও দেশটার গণতন্ত্রের মতো বোর্ড প্রধানের চেয়ারও সবসময় দোদুল্যমান অনেক ক্ষেত্রে চলে আসে দায়িত্বে এমন এমন সব মানুষ যাদের সাথে ক্রিকেটের সেরকম সংযোগ নেই পলিটিশিয়ান নাকভি জীবনে কখনো ক্রিকেটের সাথে সেভাবে সম্পর্কিত ছিলেন সেটা কখনো শোনা যায়নি পিএসএলের পরপরই মিলিটারির সাথে ছাড়া ট্রেনিং বোঝাই যাচ্ছে সামনের দিনে নাকভির পিসিবির সাথে ঝক্কি বাড়বে বাবর আজমদের ফুটবলে আবারও বাংলার চ্যাম্পিয়ন হবার মাহেন্দ্র খন রবিবার সাফ অনুরুদ্ধ ষোলো নারী চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ ভারত ফাইনাল মহারণ গ্রুপ পর্বে ভারতকে তিন এক গোলে হারানো আত্মবিশ্বাস যোগাচ্ছে লাল সবুজের প্রতিনিধিদের অন্যদিকে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ আঠারো গোল দেয়া ভারত চোখ রাঙাচ্ছে লড়াইটা দুই মাস্টার মাইন্ড কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু ও বিবি থমাসেরও নেপালের আনফা গ্রাউন্ডে ম্যাচ শুরু বিকেল তিনটা পনেরো মিনিটে মেহেদি রাইমের ম্যাচ প্রিভিউ হারের আগে হার নয় জয়ের আগে উদযাপন নয় এসেছে আরেকটি সাফ ফাইনাল তাকে বরণ করতে বাংলাদেশ ভারত দুই দলের ক্যাপ্টেন আর কোচের ট্রফি নিয়ে প্রথাগত ফটো সেশন প্রেস কনফারেন্সেও দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের লড়াই দিচ্ছে কড়া বার্তা ফাইনাল হচ্ছে अपरिचित दल तैनल সহজ হবে না মোটেও যে ফাইনাল দেখার অপেক্ষায় স্বয়ং বিসিবি সভাপতি এবং ক্রীড়ামন্ত্রী নাজমুল হাসান পাপন অনুর্ধ ষোলো ওরা ফাইনাল খেলবে তো ওটার দিকেও মনটা থাকবে এই খেলা মেয়েরা দেখিয়েছে আমি ওই তিন এক গোলের খেলাটার কথা বলছি আমি অত্যন্ত আশাবাদী বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হবে কোচ সাইফুল বাড়ি টিটু একটা আন করা দলকে ফাইনালে তুলেছেন বিগ ম্যাচের আগে নিজেই হাতে ধরিয়ে সবাইকে তালিম দিলেন এবার প্রস্তুতি রাখা হলো খেলার টাই ব্রেকারে গড়ালে কি হবে সেটারও পুলিশ স্ট্রাইকার আমি আলফি আছি যারা আছে উইং 
চেষ্টা করব গোল করার নেপাল আসছি খেলতে আমরা অনেক শিখছি আমরা প্রত্যেকটা ম্যাচ জিতছি ইনশাল্লাহ আমরা কালকে আবার জিততে চাই ফাইনালের আগে বাংলাদেশের মনোবল ভাঙতে নতুন চাল অনুশীলনে আসার সময় মেরিনি বাস আর যাবার সময় দিয়েছে এমনই আয়তনে ছোট বাস যার দরুন দাঁড়িয়ে যেতে হলো অনেককে আমরা আজকে হোটেল থেকে যখন বের হব বের হয়ে দেখি আমাদের বাসটা নাই যার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের একটা এখানে ব্যাঘাত ঘটেছে পরবর্তীতে আমরা দুইটা মাইক্রো করে আমরা প্র্যাকটিস গ্রাউন্ডে আসি যেহেতু আমরা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট প্র্যাকটিস করতে পারব এবং আমরা এক ঘন্টা তিরিশ মিনিটই প্র্যাকটিস করতে পেরেছি আমাদের মেয়েদেরকে কোনো দিক দিয়ে আটকানো সম্ভব নয় তারা মেন্টালি প্রিপেয়ার কিভাবে ভারতকে পরাজিত করা যায় সেই দিকেই তারা ফোকাস দিয়েছে এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতকে পরাজিত করে ট্রফিটা নিয়ে দেশে ফিরব দক্ষিণ এশিয়ায় ফুটবল যুদ্ধ ঠিক এই ট্রফিটার জন্য যে ট্রফিটা এবার আর যোগ্য চ্যাম্পিয়ন নয় একাই জিতে বাংলাদেশে ফিরতে চায় বাংলার জয়ী তারা মেদিন আই একাত্তর ললিতপুর নেপাল প্রাঙ্গণে বিমানবন্দরের মিষ্টি মুখ আর ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয় প্যারা আর্চারদের মাত্র কয়েক মাসের ট্রেনিং এই দুবাইতে ওয়ার্ল্ড র্যাঙ্কিং এ অসাধ্য সাধন করেছে তিরন্দাজরা মেয়েদের কম্পাউন্ড এককে আমেরিকার ওয়ালেস তেরেসাকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ মেডেল জেতেন জোমাক্তার এতে খুলে যায় প্যারিস প্যারা অলিম্পিকের দরজা তীর ধনুকের খেলায় দু সালে যুব অলিম্পিকে মিলন এবং দু হাজার টোকিও অলিম্পিকে রোমান সানা সরাসরি এই খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছিল সেই ধারাবাহিকতা প্যারা আর্চারিতেও ধরে রাখলেন বাংলার জোমা আক্তার শুরু থেকেই এই আর্চারদের প্রতি আস্থা রেখেছে কেজিএন মেডিকেয়ার লিমিটেড প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দা তাসলিম জাহানের সহযোগিতায় ভবিষ্যতেও দেশ বিদেশ থেকে অর্জন ছিনে আনবে প্যারা আর্চাররা দেশবাসী কাছে আমার একটাই আবেদন সবাই যেন আমার জন্য দোয়া করে যেন অলিম্পিকে ভালো কিছু নিয়ে আসতে পারি দেশের জন্য ভালো কিছু আনতে পারি ইনশাল্লাহ আশা করছি ভালো কিছু করতে পারবো এ ছিল এই মুহূর্তের খেলা যুগে সরাসরি সংবাদ অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন একাত্তরের ফেসবুক পেজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন একাত্তরের ইউটিউব চ্যানেল একাত্তরের সাথেই থাকুন